So there are two methods to solve a pair of linear equations. The first method is graphical method and the second method is algebraic method. In this video, we are going to discuss the graphical method of sol solving a pair of linear equations. You have already done in class 9 कि जब आप linear equations को plot करते हो a pair of linear equations तो हमारे पास three types के solutions आते हैं पहला solution होता है जिसमें हमें intersecting lines मिलती हैं यानि कि जो दोनों equations की line है वो एक दूसरे को intersect करेंगे graph पे दूसरा एक solution मिलता है जब coincident lines मिलती हैं coincident का मतलब होता है कि एक line दूसरी line के ऊपर ही fall कर रही है और तीसरा एक सिचुएशन मिलती है जब दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं यानी कि उन्हें जितना मर्जी एक्सटेंड करो दे विल नॉट कट ईच अदर सो लेट अस सी दीस केसेस वन बाय वन इन दिस केस वन आई हैव टेकन टू इक्वेशंस x 2y 0 एंड 3x 4y 20 तो अगर आप देखो मैंने दोनों इक्वेशंस को फर्दर ग्राफ बनाने के लिए ग्राफिकल वे में सॉल्व करके रखा हुआ है x 2y 0 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y x 2 लिख सकते हैं ना कैसे लिखा होगा मैंने ये आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट कैसे हो जाएगा minus -2y minus -x हो जाता है क्योंकि x मूव किया minus minus साइन दोनों साइड से कैंसिल हो गया सो so y becomes x 2 तो उससे ही हमने आगे टेबल कंस्ट्रक्ट किया है जो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूं और मैंने x की वैल्यू अगर 0 रखी तो y की भी 0 हो जाती है 0 by 2 is 0 और अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो 2 by 2 is 1 तो 1 आ जाता है Similarly, I have solved the equation number 2 as well जहां पे y की वैल्यू आती है 20 minus 3x upon 4 और उसी के बेसिस पे मैंने आगे वैल्यूज दी हैं जब मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करती हूं तो आई हैव गेट द ग्राफ इन दिस फॉर्म व्हेन यू सी दिस ग्राफ यू सी दैट बोथ द लाइंस दैट इज x 2y 0 and 3x 4y 20 दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट जिसे इस ग्राफ में लेबल किया है एज पॉइंट q और उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4 एंड 2 so that means इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक ही सॉल्यूशन निकलता है दैट इज 4 एंड 2 यानी कि x 4 एंड y 2 ये इसका सॉल्यूशन निकल रहा है नाउ वी सी अनदर एग्जांपल दिस इज द केस 2 वेयर आई हैव टेकन टू इक्वेशंस अगेन दे आर 2x 3y 9 एंड 4x 6y 18 Similarly, यहाँ पे भी मैंने y की value calculate की है, कैसे 2x plus 3y is equal to 9 है, तो y will be, पहले, पहले step में क्या होगा, 3y will be is equal to 9 minus 2x, second step में y is equal to 9 minus 2x upon 3, I hope it is clear, और मैंने उसकी x की values assume करके y की values निकाली है, और वैसे equation 2 के साथ किया है, जब मैं इस equation को plot करती हूँ, तो I get graph in this form. You can see that both the lines are falling on each other. 4x plus 6y is equal to 18 and 2x plus 3y is equal to 9. ये दोनों lines coincide करती हैं. एक दूसरे के ऊपर ही fall कर रही हैं. तो हम कह सकते हैं कि इस type के graph से हमें ये पता चलता है कि इन linear equations के infinite solutions हैं. यानि कि जिन जिन points पे lines coincide कर रही हैं, वो सारे ही solution है for x and y. Is it clear? जहाँ जहाँ देखो अब अगर zero और three है तो मतलब क्या है कि अगर x is equal to zero then y is equal to three. If x is equal to four point five then y is equal to zero. ऐसे जहाँ जहाँ पे भी ये कंसाइड कर रहा है वहाँ पे जो भी x और y की वैल्यू आ रही है वो सारे ही उस इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं. यानी कि this equation has infinite solutions. Now let us see the case number three. Here again, I have taken two equations, x plus 2y is equal to 4 and 2x plus 5, 4y is equal to 12. Inhe bhi maine further solve kiya aur inko solve karne ke baad, I have got this type graph. This mein hum kya dekh rahe hain ki dono lines ek dusre ke parallel hain. They are not cutting anywhere. तो jab humare paas is type ka graph banta hai, to hum ye kehte hain ki is इन इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इस एल्जेब्रिक इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है देयर इज नो सॉल्यूशन सो 
अगर हम इन इक्वेशंस को इनके जनरल फॉर्म में लिखते हैं विच इज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो हम लिख सकते हैं ना हम अपनी जो लीनियर इक्वेशन होती है उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में करते हैं एक्सप्रेस बट अगर पेयर है तो हम इसी तरह एक्सप्रेस करेंगे तो जो हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं और अपने रिजल्ट देखते हैं तो हम इस कंक्लूजन पे आते हैं विच इज गिवन इन दिस टेबल वी कम टू अ कंक्लूजन दैट व्हेन वी कंपेयर दियर रेशियोज देन फॉर केस नंबर वन दैट इज इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस ए वन अपॉन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू ठीक है और इस एल्जेप्रिक एक्सप्रेशन का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है सिमिलरली In the case second, where we get coincident lines, their a one upon a two is equal to b one upon b two is equal to c one upon c two. होगा ना ऐसे देखो a one क्या है two, a two क्या है four. इसको अगर simplify करते हैं तो one by two आता है. Three by six को simplify करते हैं तो भी one by two आता है. Minus nine by eight minus eighteen को simplify करेंगे तो भी one by two आता है. यानी कि a one by a two is equal to b one by b two is equal to c one by c two. So these are coincident lines और इनके infinite solutions होते हैं. तीसरा केस जो हम देखते हैं जिसमें पैरेलल लाइंस आती हैं, उसमें ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट इट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू हेयर वी गेट पैरेलल लाइंस विद नो सोल्यूशन एट ऑल आपको मैं फर्स्ट इक्वेशन थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे बता दे रही हूँ जो फर्स्ट केस है देखो x माइनस टू वाई इज इक्वल टू जीरो ये मेरी इक्वेशन थी तो इसमें मेरा a1 वन क्या हुआ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वन b1 क्या हुआ माइनस टू सी क्या हुआ जीरो सेकेंड इक्वेशन थ्री थ्री एक्स प्लस फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो तो मेरा a2 क्या हो गया थ्री b2 हुआ फोर और C2 हुआ माइनस ट्वेंटी इसे फर्दर सिंप्लीफाई करती हूँ कंपेयर करती हूँ रेशोस को A1 वन बाय और B1 वन बाय बी टू रेशोज को सो आई कम टू अ कंक्लूजन दे डू नॉट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर सो दैट मीन्स दैट दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स सिमिलरली बाकी जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए उन इक्वेशन को भी हमने ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज गुड जीरो और ए टू एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने ये रेशियोज निकाली दिस टेबल इज इम्पॉर्टेंट यू हैव टू रिमेम्बर इट एंड वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज दैट वो इक्वेशन जिन पे हमारा सोल्यूशन निकल आता है उन्हें हम कहते हैं कंसिस्टेंट दैट वी गेट अ कंसिस्टेंट सोल्यूशन यानी कि जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स और को इंसिडेंट लाइन्स होती हैं दे गिव अस कंसिस्टेंट सोल्यूशंस एंड जो पैरेलल लाइंस होती हैं दे गिव अस इनकंसिस्टेंट सोल्यूशंस